It was bitter cold, snow was falling and darkness was gathering, for it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. ये जो जो स्टोरी बताया गया है ये एक इवनिंग से स्टार्ट होता है जहाँ पे बहुत बहुत जोर का हवा चल रहा था बर्फ गिर रहा था और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और वो शाम उस साल का आखिरी शाम था इन द कोल्ड एंड ग्लूम ए पुअर लिटिल गर्ल वॉकड बेयर हेडेड एंड बेयर फुट थ्रू द स्ट्रीट्स एक छोटी सी लड़की उस सर्द माहौल में सिर में बिना कुछ कपड़े ढके और नंगे पैर चल रही थी शी हैड बीन वेयरिंग स्लीपर्स इट इज़ ट्रू वेन शी लेफ्ट होम बट वट गुड वेयर दे इसमें ऐसा बताया गया है कि वो लड़की जब घर से निकली थी तो उसके पास चप्पल थे पहनने को मगर यहाँ पे राइटर ने ये कहा है कि मगर चप्पल रहते हुए भी वो उसके कुछ काम के नहीं थे दे हैड बीन हर मदर्स सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे वेर इसका मतलब ये बताया गया कि जो चप्पल पहन के वो निकली थी वो उसकी माँ की चप्पल पहनी थी तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो चप्पल कितने बड़े थे इसीलिए ऑथर ने कहा है कि चप्पल तो पहन के वो आई थी मगर वो कुछ काम के नहीं थे क्योंकि वो बहुत बड़े थे द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट दैम एज सी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट टू एस्केप फ्रॉम टू कैरियजेस दैट वेर बींग ड्रीवन टेरेबली फास्ट वो बच्ची जब चप्पल पहन के निकल रही थी तो अचानक से क्या होता है उसके सामने कैरियज आ जाता है कैरियज मतलब घोड़ा गाड़ी मान लो तो घोड़ा गाड़ी जब उसके सामने आ जाता है बहुत तेज के साथ तो अपने आप को बचाने के लिए जब हटती है सड़क के दूसरी ओर दौड़ते हुए जब चले जाती है तो क्या होता है उसके पैरों से चप्पल दोनों खिसक जाती है वन स्लीपर्स कुड नॉट बी फाउंड उन दोनों में से एक चप्पल तो उसको मिलता ही नहीं है एंड अ बॉय हैड रन ऑफ विद दी अदर और दूसरा चप्पल क्या होता है पास में वहाँ पे सड़क के पास में बच्चे जो खेलते रहते हैं उनमें से कोई एक बच्चा उसका दूसरा चप्पल लेके भाग जाता है सेइंग दैट इट वुड कम इन वेरी हैंडी एज अ क्रैडल सम डे वन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ इस ओन बहुत फनी वे में वो बच्चा कहते हुए वो उन, उस बच्चे का दूसरा चप्पल ले जाता है ये कहते हुए कि ये चप्पल मेरे काम क्या आएगा कैसा काम में आएगा पालने के तौर पे क्योंकि वो इतना बड़ा है इसीलिए वो उसको टॉन्ट करता है और कहता है कि जब कभी मेरे बच्चे होंगे तो उसको मैं इस पालने में झुलाऊंगा ऐसे जोक करता हुआ उसका दूसरा चप्पल भी एक लड़का ले जाता है सो द लिटिल गर्ल वॉक अबाउट द स्ट्रीट्स ऑन हर नेकेड फीट विच वेर रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड अभी जब लड़की का लड़की के पास दोनों चप्पल खो गए तो वो क्या ऐसे ही नंगी पैर सड़क पे चल रही है और पैर पे कुछ कवर ना होने के वजह से उसके पैर में छाले पड़ गए इन हर ओल्ड एप्रॉन शी कैरीड अ ग्रेट मैनी मैचेस एंड शी हैड अ पैकेट ऑफ देम इन हर हैंड एज वेल अभी ये पता चल रहा है कि लड़की इतने सर्द माहौल में क्या करने गई थी उसके स्टोरी के हिसाब से बताया गया है कि उस लड़की ने जो एप्रॉन पहना था एक तरीके का कोट बोला जाए उसमें बहुत सारे मैचेस थे माचिस ठीक है और उसके हाथ में भी कुछ माचिस के डिब्बे थे नो बडी हैड बॉट एनी फ्रॉम हर एंड नो वन हैड गिवन हर अ सिंगल पेनी ऑल डे दिन भर वो लड़की माचिस बेचने की कोशिश में इधर उधर भटकती रही मगर किसी ने भी उससे एक भी माचिस नहीं खरीदा और उसके और उसको उस दिन के अंदर अंदर एक पेनी भी नहीं मिला मतलब थोड़ा भी कमाई नहीं हुआ शी क्रेप्ट लॉन्ग लड़की आगे बढ़ती रही शिवरिंग एंड हंगरी सर्द था तो कांपती रही और कुछ खाई भी नहीं थी तो भूखे थी वो द पिक्चर ऑफ मिजरी पोअर लिटल थिंग उसका हालत बहुत ही बुरा था कि कोई भी उसे देखता तो दया आ जाता द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर विच कर्ल्ड सो प्रिटिली अबाउट हर नेक बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ अर अपियरेंस लॉन्ग ये जो लाइन है बहुत ब्यूटिफुल तरीके से बताया गया है लड़की के अपियरेंस के बारे में कि जो स्नो फ्लेक्स वो जो स्नो गिर रहे थे वो उस लड़की के सिर पे गिर रहे थे उस 
के बाल के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर्ल्ड हुए थे मीन्स कर्ली हेयर्स थे कितने लेंथ तक उसके नेक लेंथ तक बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ अर अपियरेंस नाउ मगर उसको अभी अपना ख्याल अपना अपियरेंस की वो कैसे दिख रही है उसका ख्याल उसके दिमाग में था ही नहीं ऑब्वियस सी बात है जब आप ज़्यादा भूखे रहोगे ज़्यादा सफ़र कर रहे होगे तो आप कैसे दिख रहे हो क्या दिख रहे हो ये कोई माइंड में आएगा ही नहीं राइट right. तो उसी तरीके से जब वो बच्ची तो एक इतने सर्द माहौल में माचिस बेचने गई है ऊपर से दिन भर में उसका बोहनी भी नहीं हुआ है भूखे है बेचारी के पास चप्पल था वो भी चला गया अब ये सब हालत में वो कैसे दिख रही है वो उसका माइंड में सबसे आखिरी में आना चाहिए और वही हो रहा था लाइट्स वर शाइनिंग इन एवरी विंडो एंड देर वॉज अ ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूज इन द स्ट्रीट For this was New Year's Eve, and she could not think of anything else. अब वहाँ का atmosphere के बारे में surrounding के बारे में neighborhood के बारे में बताया गया कि हर खिड़की से रोशनियाँ निकल रोशनी निकल रहे थे Obviously festive का माहौल है तो हर घर में lightings होंगे तो इसीलिए हर घर से lightings दिख रहे थे And there was a glorious smell of roast goose in the street. और ये यूरोपियन um, कंट्रीज़ में जब क्रिसमस मनाया जाता है तो इट्स क्वाइट कॉमन फेस्टिव का माहौल होता है और हर घर और हर घर में रोस्टेड गूस टर्की ये सब बनाया जाता है ताकि वो फेस्टिव में फैमिली के साथ एंजॉय करें तो वही रोस्टेड गूस का स्मेल सड़क तक आ रहा है और लड़की तक भी आ रहा है शी हडल डाउन इन अप इन अ कॉर्नर फॉर्म बाई टू हाउसेस One of which projected out into the streets than the other. अभी क्या क्या कर रही थी ठंडा लग रहा है कुछ बोन ही नहीं हुआ ऊपर से भूख लग रहा है और आपको पता है जब भूख लगे और खाने का स्मेल आए तो आपका भूख और बढ़ जाता है इन सब कंडीशन और उसके हालात के बावजूद वह आगे बढ़ती गई वो क्या की शी हटल डाउन इन अप इन अ कॉर्नर फॉर्म बाय टू हाउसेस दो घर के बीच में जो गलियारे होते हैं जो गली वो उन उन्हीं में से एक गली में घुस गई उस गली में जब वो घुसी तो पास में कुछ चीज़ का ढेर पड़ा था है ना मान लो जैसे घास वगैरह पुआल वाल या और कोई चीज़ का ऐसे जो ढेर पड़ा होता है वो ऐसे ही वहाँ पे दो घर के बीच में जो गली था वहाँ पे कुछ ढेर पड़ा हुआ था उसी में जाके वो बैठ गई बट दो शी टक हर लिटल लेग्स अप अंडर हर शी फेल्ट कोल्ड एंड कोल्ड अभी ऐसे क्या कि आपको भी पता है जब ज़्यादा सर्द लगता है तो हम लोग कैसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं है ना ऐसे मतलब बैठ जाते हैं घुटना ऐसे घुटना अपने सीने से लगा के दोनों तो उसी हिसाब से लड़की भी वैसे बैठ गई क्योंकि उससे थोड़ा गर्मी का एहसास होता है है ना तो लड़की भी वैसे अपने आप को ठंडा से बचाने के लिए वैसे अपने लेग्स को टक करके अपने बॉडी के साथ क्लोज करके एक जगह में बैठ गई शी डिड नॉट डेयर टू गो होम फॉर शी हैड सोल्ड नो मैचेस एंड अर्न नॉट अ सिंगल पेनी अभी यहाँ पे लिखा है कि देखो अब जनरली बात माइंड में ये आता है कि देखो अगर आपका बिक्री नहीं हुआ चप्पल नहीं रहे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन का वेदर हो गया है इतना शाम होने को आया तो ऑब्वियसली आप घर चले जाओ फर्स्ट थिंग ख्याल वही आता है माइंड में मगर यहाँ पे लिखा है कि वो लड़की का हिम्मत नहीं हुआ घर जाने का क्यों क्योंकि उसने पूरे दिन में एक भी माचिस नहीं बेचा था और एक भी पेनी नहीं कमाया था तो उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि बिना कोई पैसे लिए वो घर चले जाए ठीक है हर फादर वुड बी श्योर टू बीट हर एंड बिसाइड्स इट वॉज सो कोल्ड एट होम फॉर दे हैड नथिंग बट द रूफ अब अभी यहाँ पे सवाल आता है कि वो घर क्यों नहीं जाना चाहती क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो घर चले जाए क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बिना कुछ पैसे या पैनी कमाए घर अगर चले गई तो उसके फादर उसको जरूर पीटेंगे ये बात से वो वाकिफ थे और उसी के साथ साथ एक दूसरा कारण भी था क्या था क्योंकि अगर वो घर जाती तो घर में अभी लॉजिकली देखा जाए तो घर क्या करने के लिए वो जाएगी अभी ठंड से बचने के लिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मगर उसको ना रिलैक्स मिलेगा ना वो ठंड से बचेगी रिलैक्स कैसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसके डैड पीटेंगे एक एक्स्ट्रा टेंशन उसके बाद बाद उसको क्या घर से घर में उसको ठंडा से प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि दे हैड नथिंग बट द रूफ एवब दैम 
क्योंकि उसके घर में घर जैसा है ही नहीं मतलब घर टूटे फूटे हैं उसके और घर के नाम पे सिर्फ छत ही है जो ठीक ठाक है द विंड विजिल थ्रो दैट इवन दो द लार्जेस्ट क्रैक्स विथ स्टफ्ड विथ स्ट्रॉज एंड रैक्स और उसके जो घर के चारों दीवार थे चारों दीवार टूटे फूटे थे क्रैक्स आ गए थे तो फिर भी बचने के लिए उस क्रैक से क्या होता मीन्स उस क्रैक से ठंडी हवाएं अंदर आती थी और इस चीज़ से बचने के लिए उस क्रैक्स में क्या फटे पुराने कपड़े और स्ट्रॉ स्ट्रॉ मतलब भूसा ऐसे सब भरा हुआ था ताकि हवा अंदर ना आए बट आपको पता है कि हवा तो वैसे रुकता नहीं तो हवा फिर भी अंदर आता था हर थिन हैंड्स वेर ऑलमोस्ट नम विथ कोल्ड अब उसको इतना ठंडा फील हो रहा है कि उसका हाथ सुन पड़ चुका है इफ ओनली शी डेड पुल जस्ट वन स्मॉल मैच फ्रॉम द पैकेट स्ट्राइक इट ऑन द वॉल एंड वॉम हर फिंगर्स तो अभी देखो कंफर्ट लाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना वो घर जा सकती थी ना वो मार्केट में और घूम सकती थी ना ही कोई चीज़ का उसके पास कोई ऑप्शन था ऊपर से भूख भी लग रहा था और धीरे धीरे ठंड के वजह से उसके बॉडी नम होने लगे थे नम मतलब सेंसलेस लाइक like कि कोई फील नहीं होता है पूरा बोलते हैं नहीं क्या बॉडी पार्ट मर जाता है जो है ना ज़्यादा टाइम हम लोग बैठ जाते हैं एक साइड में या पैर दबा के तो होता है ना नम टाइप का फील वैसे ही उसके हाथ ठंड की वजह से नम होने लगे थे और उसका और उसका एक ही उपाय क्या था वो माइंड में क्या सोच रही थी कि अगर मैं इस मैच स्टिक जो मेरे पास इतने सारे हैं उनमें से अगर एक मैच में अगर जला लूँ तो थोड़ा मुझे सुकून मिलेगा उसकी गर्माहट से शिपुल वन आउट स्क्रैच अभी वो हिम्मत जुटा के एक मैच स्टिक निकाली और उसको चलाई हाउ इट्स प्लटर्ड एंड बर्न इट हैड अ वॉम ब्राइट फ्लेम लाइक अ टाइनी कैंडल वेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट बट वॉट अ स्ट्रेंज लाइट अभी जैसे ही उसने एक लाइट चलाया एक मैच चलाया तो उसको बहुत अच्छा फील होने लगा क्योंकि वो कितना ब्यूटिफुल तरीके से मैच जल रहा था सेकेंडली और प्राइमरीली वो कितना अच्छा वॉम फील दिला रहा था उस बच्ची को तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ बहुत थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगी इट सीम टू द लिटिल गर्ल एज इफ सी वेर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रेट आयन स्टोव विथ पॉलिश ब्रास नॉप्स एंड ब्रास ऑर्नमेंट्स अभी उसको एक अजीब सा लाइट दिखने लगा उस लाइट में वो क्या देखती है कि वो एक बड़ा सा स्टोव के सामने बैठी है स्टोव का डिस्क्रिप्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोव का स्टोव कैसा है एक आयन स्टोव है लोहे का स्टोव है विथ पॉलिश्ड ब्रास नॉब्स नॉब्स मतलब वो होते हैं ना कि उसके जॉइंट्स में जो डेकोरेटिव पीस के लिए ब्रास के बने होते हैं तो वो वहाँ पे पॉलिश्ड वाले थे शाइनिंग वाले एंड ब्रास ऑर्नमेंट्स और वो जो स्टोव था वो वेल डेकोरेटेड था मीन्स कि द बेस्ट स्टोव वन कैन इमेजिन राइट वही वाला वो लड़की देख देख पा रही थी द फायर बर्न सो ब्यूटिफुली एंड गेव आउट सच अ लवली वॉम ऑब्वियसली फायर से उसको बहुत वॉम मिल रहा था और उसको बहुत अच्छा लग रहा था और अभी तो उसको एक स्टोव दिखने लग गया अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मिडल से कि ये क्या है गर्ल वो हेलोसिनेट कर रही है राइट right. हम लोग का आप मेडिकली इसको जान सकते हो कि कभी कभी हम या फिर ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे मगर हम जब एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं सपोज एक्सट्रीम हंगर या एक्सट्रीम अगर हम नींद ना आए या हम सोए नहीं तो कोई भी अपना एक्सट्रीम ह्यूमन कंडीशन में जाए तो हम हेलोसिनेट करने लगते हैं हमें वो वो चीज़ें दिखती हैं जो रियलिटी में नहीं होती और वैसा ही ये लड़की हेलोसिनेट करने लग गई सबसे पहला हेलोसिनेशन इसका क्या था बड़ा सा आयन स्टोव जिसमें ब्रास नॉब्स थे पॉलिश वाले शाइन कर रहे थे और भी ब्रास से वो डेकोरेटेड थे राइट द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच फीट टू वॉम दैम टू अभी गर्मी उसको थोड़ा थोड़ा वॉम फील लगने लगा तो अब क्या है जो बॉडी सिकुड़ के उसका था वो अपने पैर भी ऐसे फैला दी और स्टोव की तरफ अपने पैर को दिखाई ताकि थोड़ा और वॉम लगे 
went out the flame. The stove vanished and there she sat with the burnt match in her hand. अब जैसे ही वो और एंजॉय करने लग रही थी उसको पैरों में गर्माहट महसूस होने लग रही थी कि अचानक से चुटकी पर आते ही जैसे कहते हैं ना इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वैसे ही वो स्टोव उसके सामने से वैनिश हो गया कैसे वैनिश हो गया क्योंकि वो हेलोसिनेशन तब तक था जब तक वो उसके हाथ में जो मैच स्टिक थे वो बर्न कर रहे थे तो जैसे ही उसके हाथ के मैच स्टिक बुझ गए वो जो भी पिक्चर हेलोसिनेट कर रही थी वो एक सेकंड में गायब हो गया लुक एनदर इट बोन्ड क्लियरली एंड एंड वेर द लाइट फेल अपॉन द वॉल द ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक गॉड अभी जैसे कि उसको पता चल गया था कि पहले ही मैच स्टिक जलाई तो उसको आराम मिला और उसको वो फील दोबारा से लाना था दोबारा से वो फील को फील करना था तो उसने बिना कुछ सोचे समझे और टाइम गवाए दूसरा मैच स्टिक जला दिया जैसे ही दूसरा मैच स्टिक जलाया उस दूसरे मैच स्टिक के रोशनी जब वो दीवार पे पड़ी तो अचानक से वो उसके सेकंड हेलोसिनेशन स्टार्ट हो गया क्या हेलोसिनेशन था कि उसको अब ये दिखने लगा कि अचानक से दीवार ट्रांसपेरेंट हो गया है ट्रांसपेरेंट मतलब वो दीवार के आर पार देख पा रही है रिमेंबर ये कुछ हो नहीं रहा रियलिटी में ये बस उसका हेलोसिनेशन है वो दीवार के आर पार क्या देखती है एक बहुत ही अच्छा सा कमरा है वहाँ पे एक टेबल है टेबल के ऊपर एक सफ़ेद कलर का चमकता हुआ टेबल क्लॉथ ढका हुआ है और उस टेबल में बहुत सारे चाइना डिशेस हैं और उन्हीं सब के बीच में एक बड़ा सा रोस्ट किया हुआ गूज है रिमेंबर रोस्ट गूज का स्मेल उसको आ रहा था जब वो सड़क पार कर रही थी और शाम टाइम में तो इसीलिए वही चीज़ का इमेजिनेशन वो करने लगी मैंने बताया था हम वही चीज़ का इमेजिनेशन करने लगते हैं जो चीज़ हमको नहीं मिलता है सेम हैपन्स विथ योर ड्रीम ऑल्सो आप वही चीज़ ज़्यादा ड्रीम में देखेंगे जो आप बहुत ही दिल से उसको चाहते हैं मगर वो आपको मिल नहीं सकता तो सिमिलरली इसके हेलोसिनेशन में ही रोस्ट रोस्ट गूज आए हैं स्टफ्ड विथ प्रोन्स एंड एप्पल्स स्टीमिंग डिलीशियसली अब वो जो रोस्ट गूस है उसके अंदर स्टफिंग किया जाता है आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो लोग उसके अंदर स्टफ करते हैं कुछ है ना जैसे कि प्रोन्स यहाँ पे लिखा है प्रोन्स लिखा है मतलब समथिंग ग्रीन वेजिस के तौर पे है ना यहाँ पे हम लोग उसको साग वाग बोलते हैं तो फॉरन में प्रोन्स वगैरह वो गूस के अंदर स्टफ किया जाता है टेस्ट फ्लेवर आने के लिए और उसके अंदर क्या ठूसा हुआ था या स्टफ किया गया था एप्पल्स ओके और स्टीमिंग डिलीशियसली मतलब अब आप देखोगे कि एक खाना से कोई भी खाना से अगर भाप आ रहा है तो उसको उसका क्या करता है उसका हम लोग का आइस को इतना लुभाता है कि हमको लगता है कि यार कितना डिलीशियस है राइट तो ये डिस्क्रिप्शन याद रखना कि सेकेंड हेलोसिनेशन क्या था उसका राइट right. एक ट्रांसपेरेंट वॉल के पार देखी वहाँ पे एक रूम था उसमें टेबल उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा टेबल क्लॉथ वाइट कलर का था उसके ऊपर बहुत सारे चाइना के डिशेस थे और उन सब के बीच में एक रोस्ट किया हुआ गूस जिसके अंदर बहुत प्रूम्स और एप्पल स्टफ किए गए थे और उससे भाप उठ रहा था स्टीम जैसा एंड वट वॉज इवन मोर वंडरफुल वॉज दैट द गूज हॉप डाउन फ्रॉम द डिश अभी देखो इमेजिनेशन यहाँ तक तो ठीक है अभी इमेजिनेशन में उसको मूवमेंट भी नज़र आने लगे अचानक से वो क्या देखती है कि टेबल में जो वो मिडल में जो वो रोस्ट किया हुआ गूस पड़ा हुआ है वो अचानक से हिलने लग जाता है मतलब अचानक से उसमें जान आ जाता है अभी देखो ये तो हॉरर मूवी में होता है राइट या फनी टॉम एंड जेरी में देखे हो गए सिमिलरली यहाँ तो उसका इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन में ही वो जो मरा हुआ रोस्ट गूस है वो जिंदा हो जाता है जिंदा होके क्या हो जाता है गूस हॉप डाउन फ्रॉम द डिश मतलब जिंदा हो जाता है और वो टेबल से छलांग मार देता है मतलब चलने लग जाता है वॉडल्ड अक्रॉस द फ्लोर वॉडल्ड मतलब होता है ना क्या कि लड़खड़ा लड़खड़ा के चलना ऑब्वियसली हेडलेस है ना तो इट्स मेक सेंस ना कि उसको दिख नहीं रहा है कुछ हो नहीं रहा है प्लस थोड़ा मिस बैलेंस हो जा रहा है तो वो ऐसे लड़खड़ा लड़खड़ा के राइट right, कभी लेफ्ट जा जाके धीरे धीरे लड़की की तरफ आ रहा था जब आ रहा था तो उसके पीठ में क्या लगे थे विथ काविंग नाइफ एंड फोक इन इट्स बैक 
ऑब्वियसली फोक और नाइफ से उसको काट के खाया जाएगा तो वही चीज उसके पीठ में ऐसे घुबे हुए थे लगे हुए थे वैडल स्ट्रेट अप टू द पुअर चाइल्ड और ऐसे टहल टहल के मतलब बैलेंस कर कर के कर करते करते लड़की के पास पहुंच गया क्या वो रोस्ट वाला गोज देन आउट वेंट द मैच देन फिर से मैच बुझ गया वो जो माचिस का जो रोशनी था वो बुझ गया एंड नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल और उसका ट्रांसपेरेंसी जो दीवार का था वो ओपेक हो गया अब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा तो अभी अचानक से वो सारे इमेजिनेशन उसके पलक छपकते गायब हो गए देखो पहला और दूसरा हेलोसिनेशन में क्या हो रहा है जब कभी भी उसको अल्टीमेट कंफर्ट मिलना ही जा रहा है मतलब मिलने ही वाला रहता है कि फटाक से इमेजिनेशन गायब उसके हेलोसिनेशन टूट जाता है जैसे पहली बार में जैसे ही वो पैर फैला के वार्म लेने का कोशिश कर रही थी कि गायब सेकंड वाला में भूख लग रहा है जैसा ही वो रोस्ट गोज उसके तरफ आया तो शायद ये हाथ बढ़ा के खा लेती उसको या कुछ भी तो क्योंकि हेलोसिनेट कर रही है मगर वो भी गायब हो गया शी स्ट्रक एन अदर मैच एंड सडनली सी वॉज सेटिंग अंडर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री अभी जैसे कि एक हैबिट हो जाता है एक क्या कहते हैं एक नशा हो जाता है कि आपको कंफर्ट मिलता है तो आप उस कंफर्ट को बार 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 एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसी तरीके से उसको पहले तो मैच स्टिक से कंफर्ट मिलने लगे थे तो उसको कोई चीज़ माइंड में नहीं आ रहा था वो फटाक से तीसरा मैच स्टिक उठा के जलाने लग गई और तीसरा मैच स्टिक से हमको पता होता है कि जैसे पहले दो मैच स्टिक से उसको हेलोसिनेशन हो रहे थे ऑब्वियसली तीसरे मैच स्टिक से भी उसको हेलोसिनेट हो रहे हैं तो तीसरा मैच सिक्स वो क्या हेलोसिनेट करती है सी वॉज सेटिंग अंडर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री बहुत ही ब्यूटिफुल सुंदर और बड़ा सा क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी है बोल के वो ऐसा इमेजिन कर रही है इट वॉज मच लार्जर एंड मच लवलियर जितने भी क्रिसमस ट्री आज वो कभी देखी थी सबसे बेहद खूबसूरत वो क्रिसमस ट्री था क्योंकि पिछले पिछले साल उसने ऐसे ही किसी के घर पे एक क्रिसमस ट्री देखा था पिछले साल का बात है इस बार जो अभी देख रही है वो पिछले साल की क्रिसमस ट्री से भी ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत है यहाँ पे लिखा है जैसे कि इट वॉज मच लार्जर एंड मच लवलियर देन द वन शी हैड सीन लास्ट ईयर थ्रू द ग्लास डोर्स ऑफ द रिच मर्चेंट्स हाउस तो एक रिच व्यापारी एक अमीर व्यापारी के घर में जो पिछले साल उसने एक क्रिसमस ट्री देखा था उसी से ज़्यादा बड़ा उसी से ज़्यादा खूबसूरत ये वाला क्रिसमस ट्री था जिसके नीचे वो बैठी थी ए थाउजेंड कैंडल्स लिट अप द ग्रीन ब्रांचेस एंड गेली कलर्ड बॉल्स लाइक दोस इन द शॉप विंडोज लुक डाउन अपॉन हर अभी जैसे कि वो ट्रीज का डिस्क्रिप्शन कैसे बताया था कि उसमें बहुत सारे लाइट्स लगे हुए थे और उसमें बहुत सारे बॉल्स लगे हुए थे है ना शाइनिंग डेकोरेटिव बॉल्स स्टार्स और बहुत सारे क्रिसमस ट्री को डेकोरेटिव आइटम्स वो सारे उसमें लगे हुए थे द लिटिल गर्ल रीच फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स अब लिटिल गर्ल वो क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी थी अब वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है उस बॉल्स के तरफ क्रिसमस ट्री के डेकोरेटिव के तरफ और क्रिसमस ट्री के तरफ तो क्या होता है देन आउट देन आउट वेंट द मैच अगेन डिसअपॉइंटिंगली फिर से उसका मैच बुझ जाता है फिर से उसका जो माचिस था वो बुझ जाता है अब ऑब्वियसली हमको पता है कि माचिस बुझा मतलब वो हेलोसिनेशन भी गायब द मैनी कैंडल्स ऑन द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर थ्रू द एयर तो अभी जैसे वो जो लाइट्स को जो देख रही थी जो सारे कैंडल्स के तरह जो लाइट्स लगे हुए थे वहाँ पे वो धीरे धीरे उसके नज़रों से दूर जाने लगे किधर आसमान की तरफ ठीक है एंड सो दैट दे हैड नाउ टर्न इन टू ब्राइट स्टार्स और वही जो लाइट्स जो कैंडल्स लाइट्स जो क्रिसमस ट्री पे लगे हुए थे वो धीरे 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 ऊपर जाते जाते स्टार्स बन जाते हैं ये भी हेलोसिनेशन का उसका एक पार्ट है वन ऑफ देम फेल स्ट्रीकिंग द स्काई विथ लाइट और जैसे ही वो लाइट्स क्रिसमस ट्री के ऊपर आसमान में जाके स्टार बन जाते हैं तो इस ये देखती है कि उन्हीं स्टार में से एक स्टार टूटता हुआ नीचे गिरता है और स्ट्रीकिंग जैसे स्ट्रीक कहते हैं ना लंबा सा लकीर 
एक बनाता हुआ उसके पीछे उसके टेल में जैसा टूटता तारा दिखता है वैसा ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जैसे कलर का स्ट्रिक बनता है वैसे ही टूटता तारा उसको दिखा अभी आता है नेक्स्ट पैरा पे ये इंटरेस्टिंग है इसमें क्या है इसमें सबसे पहली बार लड़की का कुछ डायलॉग्स के तौर पे दिया गया अभी तक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव था ठीक है सिर्फ नरेशन था मगर यहाँ पे लड़की ने कुछ बोला क्या बोला नाउ समवन इज डाइंग सैड द लिटिल गर्ल तो लिटिल गर्ल जब वो टूटता हुआ तारा देखी तो वो बोली कि अभी कोई मर रहा है फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर द ओनली वन हु हैड एवर बीन गुड टू हर बट हु वॉज नाउट डेड हैड सेड क्योंकि ऐसा देखो अब बच्ची ने ऐसा क्यों कहा कि अभी कोई मर रहा है उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा लॉजिक ये था कि उसकी दादी ने कुछ उसको बताया था कुछ कहा था उससे कौन दादी वही दादी जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करती है उस लड़की को तो लिटिल वो जो लिटिल मैच गर्ल थी उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता था तो वो उसकी ग्रैंड मदर थी उसी ने आई I मीन mean, उन्होंने ही ये चीज़ बताया था उस बच्ची को क्या बताया था वेन एवर अ स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप टू गॉड तो उसी बच्ची के दादी ने ये कहा था जब वो जिंदा थी कि जब कभी भी ऐसा तुम टूटता हुआ तारा देखो तब ये समझना कि कोई इस पृथ्वी से भगवान के पास जा रहा है मतलब कोई मरने वाला है या कोई मर रहा है तो अभी इसमें से ये पता चला कि लड़की वो जो छोटी लड़की थी उसका ये माइंड में प्री कॉन्सेप्ट नोशन था जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसके दिमाग में डाला था कि अगर तुम टूटता हुआ तारा देखो तो ये समझना कि कोई मर रहा है अब देखो अब बच्चे लोग में इतना लॉजिक या इतना रीजनिंग क्या सही है क्या गलत है इतना किसी को पता नहीं हम मान लेते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स uh, हमारे ग्रैंड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर या हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको बताते हैं जबकि ये भी बहुत छोटी बच्ची थी तो इसने भी ये चीज़ मान लिया था कि जब भी कभी भी कोई टूटता हुआ तारा दिखे मतलब कोई मरने वाला है शी स्ट्रक अनदर मैच ऑन द वॉल उसने एक चौथा मैच चलाया वन मोर देर वॉज लाइट एंड इन द ग्लो स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर अब देखो अब जब कभी भी वो मैच या मैच मैचिस जला रही थी तो उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे पहले वाला में क्या दिखा उसको ब्रास स्टोव दिखा मीन्स आयरन स्टोव दिखा सेकंड वाला में उसको वो रोस्ट गूस दिखा थर्ड वाला में उसको क्रिसमस ट्री दिखा एंड फोर्थ वाला द बेस्ट हेलुसिनेशन अकॉर्डिंग टू हर क्या दिखा उसको उस, उस uh, उसकी ग्रैंड मॉम उसको दिखी ओ सो ब्राइट एंड शाइनिंग एंड लुकिंग सो जेंटल काइंड एंड लविंग और हमेशा के जैसा जैसे वो अपनी दादी को देखती है बहुत प्यार भर नज़रों से उस बच्ची की तरफ देख रही थी ग्रैनी क्रैड द लिटिल गर्ल अब बच्ची अपनी ग्रैंड मदर को देख रही है उसको नहीं पता कि वो हेलोसिनेट हो रही है कि क्या मगर उसको उसकी ग्रैंड मदर दिख रही है तो जैसे ही उस बच्ची ने अपनी ग्रैंड मदर को देखा उसने पुकारा ग्रैनी बाय द वे ग्रैनी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंड मदर ओके इनफॉर्मल तरीके से ग्रैनी बुलाते हैं राइट जैसे इंडिया में होता है ना मदर का या माँ को मम्मा या समथिंग वैसे और उसने फिर आगे क्या कहा ओ टेक मी विथ यू आई नो यू विल डिसअपियर वन द मैच इज बर्न आउट यू विल वैनिश लाइक द वम वॉम स्टोव द लवली रोस्ट गूस एंड द ग्रेट ग्लैमरस क्रिसमस ट्री ये इंटरेस्टिंग है देखो बच्ची ने क्या कहा कि ग्रैंड मदर प्लीज मुझे आप अपने साथ ले जाएं आई नो यू विल डिसअपियर मुझे मालूम है कि तुम भी गायब हो जाओगे वन द मैच इज बर्न आउट जब ये माचिस बुझ जाएगा यू विल वैनिश लाइक द वॉर्म स्टो द लवली रोस्ट कूस एंड द ग्रेट ग्लोरियस क्रिसमस ट्री तुम भी उसी की तरह गायब हो जाओगे जिस तरीके से वो स्टोव गायब हुआ था वो क्रिसमस ट्री और वो रोस्ट कूस देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके डायलॉग में पता चल रहा है बच्ची का उसको पता चल रहा है कि चीज़ें दिख रही हैं और गायब हो रही हैं उसको ये नहीं पता कि रियलिटी क्या है 
और हेलोसिनेशन क्या है मतलब उसको जो दिख रहा है वो बिलीव कर रही है तो इतना इसका दिमाग में एक चीज फिट हो गया था कि मुझे जो कुछ भी दिख रहे हैं वो कुछ टाइम बाद गायब हो रहे हैं क्यों क्या कैसे उसके पीछे का रीजन क्या उसको कुछ नहीं पता उसको बस इतना पता है कि लाइट जब मेरे मैच स्टिक का बुझेगा तो जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो गायब हो जाएगा और यही चीज़ के साथ उसने अपनी ग्रैंड मदर का रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ग्रैंड मदर मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं ऑब्वियसली अकेले रहना नहीं चाहती और तुम भी गायब हो जाओगे तो इससे पहले कि तुम गायब हो जाओ मुझे अपने साथ ले चलो देन शी क्विकली स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट फॉर शी डिड सो वॉन्ट टू कीप हर ग्रैंड मदर विथ हर अभी ये कितना स्वीट जेस्टर है कि देखो ये सबसे ज़्यादा अपने ग्रैंड मदर से प्यार करती थी क्यों क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उसकी बच्ची को लाइक ये छोटी बच्ची को इतना सारा प्यार और केयर करते थे तो इसीलिए ये नहीं चाहती थी छोटी बच्ची कि उसकी ग्रैंड मदर डिसअपेयर हो जाए क्योंकि इसको पता है कि एक बार माचिस बुझ गया तो ग्रैंड मदर चली जाएगी तो वो नहीं चाहती थी कि उसके ग्रैंड मदर चले जाएँ और अपनी ग्रैंड मदर को अपने साथ रखने के लिए उसने क्या किया सारे मैच टिक को एक साथ जला दिया बहुत सारे मैच टिक पकड़े और एक ही साथ जला दिया क्यों उसने ऐसा किया क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम रोशनी रहेगा उतना ही ज़्यादा वक्त उसको उसकी ग्रैंड मदर के साथ मिलेगा तो उसी चीज़ को सोचते हुए उसने ढेर सारे मैचेस एक ही साथ जला दिए The matches flared up with such a blaze that it was brighter than the broad daylight. अभी अचानक से वो इतने सारे matches जला दी कि वहाँ पे उस गलियारे में जहाँ पे वो बैठी थी वो पूरा उजाला हो गया ऐसा कि जैसे दिन में होता है उजाला उसी तरीके से बहुत सारा उजाला हो गया बोलने का मतलब एक्चुअली में दिन नहीं हो गया बट बहुत सारे वहाँ पे लाइटिंग्स हो गए पूरा गलियारा रोशनी से भर गया एंड हर ग्रैंड मदर हैड नेवर सीम सो ब्यूटीफुल और स्टेटली बिफोर और उसको उसकी ग्रैंड मदर इतनी ब्यूटीफुल तरीके से दिख रही थी वहाँ पे क्योंकि लाइक like, ये होता है आप लोग मूवी में भी देखे होंगे या ऐसे ही कहीं प्ले में भी देखे होंगे कि जब कोई अच्छा इंसान मर जाता है एंड आफ्टर वॉर्ड्स कुछ समय बाद वो रीअपेयर करता है अपने क्लोज वन या जिनसे वो प्यार करता है मिलने के लिए तो कभी भी वो डरावने स्टेट में नहीं रहेंगे राइट बहुत काम पीस बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे राइट उसी तरीके से उसकी ग्रैंड मदर भी दिख रही थी शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स एंड फ्लू विथ हर हाई अप ओ सो हाई टुवर्ड्स ग्लोरी एंड जॉय अब उसकी ग्रैंड मदर क्या की धीरे से अपनी उस छोटी सी बच्ची को अपने बाहों में भर ली और वो आसमान की तरह उड़ते हुए चली गई नाउ दे न्यू नाइ द कोल्ड नो हंगर नो फियर फॉर दे वेर बोथ विद गॉड अब यहाँ पे ये बताया गया कि अभी इन सेंस में देखो हमको स्टोरी के हिसाब से क्या लग रहा है कि ये भी है कि वो उसकी ग्रैंड मदर उसको ले गई बट उसका मतलब ये होता है कि अब वो बच्ची जिंदा नहीं रही क्योंकि ये इसको कैसे बताएं ये कॉमन आपको ये पता होगा कि नहीं आई डोंट नो बट ऐसा माना जाता है कि अगर सपने में आपको कोई डेड मेंबर दिखे और आप उनके साथ चले जाओ वो बुलाएंगे अगर आप साथ चले जाओ सो मर जाते हैं लोग मेरे को नहीं मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट मैंने कहीं सुना था उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट यहाँ डाला गया कि जब उस बच्ची ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ ऊपर उड़ गई जब वो बच्ची अपनी ग्रैंड मदर के साथ ऊपर उड़ गई तो अभी उसको एक अली एक अलग सा डिवाइन शांति पीस पेन से मुक्त मुक्ति मिल गई उसको राइट अभी उसको ना भूख का परवा था ना सर्दी का ना ठंड लग रहा था ना डर लग रहा था क्यों क्योंकि वो दोनों अभी भगवान के पास थे तो सारे दुख दर्द सब कुछ गायब हो गए अभी ये जो लास्ट का दोपहरा है ये लड़की के मरने के बाद का डिस्क्रिप्शन है कि लोग कैसे आते हैं क्या है एवरीथिंग राइट बट इन द कोल्ड डॉन 
in the corner formed by the two houses sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips dead ab yahan pe jo bata raha hai uska description bata raha hai uska death scenario bata raha hai right kya bata raha hai in the cold dawn ab shaam ho gaya shaam ho gaya tha right ab yahan pe dheere dheere jo agla din means the next morning mein jab thoda thoda light hota na dawn ka time jab हराइजन में सन आ गया रहता है मगर टोटली राइज नहीं होता है तो एक अजीब सा उजाला नहीं फैल जाता है दैट इज डॉन राइट तो यहाँ पे पता है कि बट इन द कोल्ड डॉन जब वही सर्द का माहौल था और जब मॉर्निंग के लाइट गिरे थोड़ा ब्राइटनेस आया इन द कॉर्नर फॉर्म बाय द टू हाउसेस वही घर के दो गलियारे में दो घर के बीच के गलियारे में वो बच्ची बैठी थी कैसे बैठी थी विथ रोजी चीक्स उसके चिक्स अब कैसे हो गए थे बहुत रेडिश कलर के हो गए थे होता ना कि हीट सॉरी कोल्ड के इम्पैक्ट की वजह से वो गाल के एरिया जहाँ ब्लश होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो पिंकिश एंड रोजी रेडिश कलर के थोड़े हो जाते हैं राइट वैसे ही उस बच्चे के हो गए थे तो ये उस बच्चे का फिजिकल कंडीशन बता रहा है, है ना डेथ से नो डेथ पिक्चराइजेशन चल रहा है और उसके चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान थी स्माइलिंग लिप्स मीन्स खुश होते होते हमारी है मगर फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर और ये भी पता चला कि वो सर्द के मारे मर गई मगर उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट थी द डॉन ऑफ द न्यू ईयर रोज ऑन द हडल्ट फिगर ऑफ द गर्ल जो अब ये देखो सिनेमाटोग्राफिकली ये बहुत कितना ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया कि जो मतलब सुबह का जो पहला किरण या पहला रोशनी उस बच्ची पर गिरता है नया साल का आना और बच्ची का मर जाना तो जैसे ही उस आ, मतलब ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है कि अगला नया साल का पहला किरण उसके बॉडी पे गिर रहा है और वो सर से मर गई है राइट उसके डेड बॉडी पे गिर रहा है शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्नड और क्या दिख रहा है लोगों को वहाँ पे जो भीड़ भीड़ इकट्ठा हुआ है शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस उसके हाथ में अभी भी मैचेस के कुछ स्टिक्स थे एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्नड और वो पैकेट में जो वो उसके पास था उसके हाथों में था कुछ उनमें से आधा स्टिक्स जला दी जल गए थे लड़की जला दी थी और आधा अभी तक नहीं यूज़ किए गए थे अब लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर राइट लोग इकट्ठा होके वहां पे अपना कुछ राय देने लगे कुछ अपना फीडबैक देने लगे अब लोग क्या बोलने लगे शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वॉर्म हर सेल्फ पीपल सेड अब अब एक अननोन डेड बॉडी गलियारे में ऐसा मिला तो लोग तो भीड़ होंगे ही तो लोग भीड़ होने लगे और आपस में बात करने लगे देखो सारे क्या बोलते सारे क्लूज को और उनको जो दिख रहा है फिजिकली सामने उस चीजों को जोड़ जोड़ के वो एक कंक्लूजन पे आए क्या कि हाथ पे देखो आधा चला हुआ माचिस है चीक्स रेडिश हो चुके हैं कॉर्नर में से हडल्ड होके रही है जैसे कि अपने आप को ठंडा से बचा रही है और अब और मर गई है मगर चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कान भी है तो यहाँ पे लोग क्या बोले कि वो अपने आप को निसंदेह अपने आप को गर्म करने का कोशिश कर रही थी अपने आप को वार्म रखने का कोशिश कर रही थी ठंड से बचाने का कोशिश कर रही थी लोगों का ये कहना है मगर लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में ये कहा गया बट नो वन न्यू वट ब्यूटिफुल विजन सी हैड सीन मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि उस मुस्कान के पीछे का कहानी क्या है उनको तो रोजी चीक्स दिखा ठंडा में वो सिकुड़ के मर गई ये दिखा उन लोग उन पर तरस खाए मगर ये एक पॉइंट भी रियलाइज नहीं कर सकते कि वो मुस्कान के पीछे कितने सारे नज़ारे थे जो कि उसने देखा था and in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year aur kisi bhi log ko ek ratti bhar ka bhi andaza nahi tha ki kitne khushi ke sath kitne positive energy ke sath wo apne grandmother ke sath khushi khushi ek naye saal ke aur badh gayi ek naye duniya ke aur badh gayi log wo to observe kar diye कि कैसे मरी मगर उसके पीछे का जो हैप्पीनेस था कि किस तरीके से वो दुनिया छोड़ के गई ये कभी उन लोगों को 
पता नहीं चल पाएगा सो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा कि स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल था राइट इसमें जैसे एक छोटी सी लड़की का अपियरेंस के बारे में बताया गया है कैसे वो स्ट्रगल करती है कैसे वो विजन्स देखती है और किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी का एंड होता है कि वो अपने लास्ट में ग्रैंड मदर के साथ चले जाती है रो के नहीं मगर खुशी से सो so, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसको नोट कर लीजिएगा जो कि आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स और आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में काम आएगा जैसे कि मैं क्वेश्चंस देता हूं तो जनरली मैं आपको पॉइंट बोलूंगा आप उसी के बेसिस में नोट्स बनाएगा एक लिस्ट बनाएगा उस लिस्ट में इसके जितने भी हेलोसिनेशन हैं उसको आप डिस्क्राइब करो ठीक है जैसे कि चार हेलोसिनेशन थे राइट पहला था कि आ, वो आ, आ, क्या बोलते हैं आयरन स्टोप का था राइट सेकेंड वाला वो रोस्ट गूज वाला था थर्ड हेलोसिनेशन क्रिसमस ट्री का था एंड द फोर्थ एंड द फाइनल हेलोसिनेशन उसकी ग्रैंड मदर का था तो आप इन चारों हेलोसिनेशन के नोट बनाए और क्या नोट बनाए सेकेंड पार्ट लड़की के अपियरेंस ठीक उसके बाद लोगों का परस्पेक्शन लोगों के जो परस्पेक्टिव थे कि लोग क्या सोचे जब उन्होंने देखा एंड में जो बताया गया था लोगों का पर्सपेक्टिव आपको बताना है उनका परसेप्शन कि उन लोग क्या परसीव किए वो फिजिकली लड़की को देख के राइट फिर स्लीपर्स का स्टोरी आप लिखना कि कैसे वो स्लीपर्स पहनी थी बट कैरेज का स्पीडिंग कैरेज के वजह से दोनों स्लीपर्स उसके मिसप्लेस हो गए और एक स्लीपर्स कहाँ गया दूसरा स्लीपर्स कहाँ गया डू मैंशन दैट फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी मैंशन कीजिएगा राइट देन नेक्स्ट में ये भी बताना कि वो घर जाने से क्यों डर रही थी या एक बेसिक सवाल आएगा कि लड़की इतना ठंडा क्लाइमेट में कर क्या रही थी बाहर में क्या कर रही थी राइट right? घर जाने से क्यों डर रही थी दो रीजंस आप ब्यूटीफुल तरीके से उसको बताइएगा और इसी तरीके से एक पूरा स्टोरी का हम लोग समाप्त करते हैं और आई होप यू लाइक द स्टोरी और बेस्ट ऑफ फॉर एग्जाम्स आपके एग्जाम्स के डेट आ गए तो अभी से आप प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दो एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दोज लेट अपडेट्स थोड़े से पर्सनल इशू हो गए थे सो so, अभी वापस आए सो आई थिंक लेट्स डू इट